గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు మనం ఇండియన్ జాగ్రఫీకి సంబంధించి ఒక సమగ్రమైనటువంటి సమాచారాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఏ టాపిక్స్ మీద బిట్స్ ఎక్కువగా రావ రావడానికి ఆస్కారం ఉందో మన ఏపీపీఎస్సీ కావచ్చు ఒక టీఎస్పీఎస్సీ కావచ్చు ఈ ఎగ్జామ్స్లో అవన్నీ కూడా మీకు నేను కవర్ చేసేదానికి ట్రై చేస్తాను ముందుగా వాట్ ఆర్ ద సిలబస్ ఆఫ్ ఏపీపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సీ అనేది చూద్దాం ఫస్ట్గా ఫస్ట్గా చూసుకుంటే నెంబర్ వన్ భారతదేశ ఉనికి విస్తరణ భారతదేశ భారతదేశ ఉనికి ఉనికి విస్తరణ భారతదేశ ఉనికి విస్తరణ అనేది మొదటి చాప్టర్గా చెప్పుకుంటాం ఓకేనా ఈ చాప్టర్ నుంచి మ్యాక్సిమం వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ రావడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ చూసుకుంటే మనకి భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపం భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపం భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపం ఇండియన్ రిలీఫ్ ఫ్యూచర్స్ అంటారు లేదా ఫిజియోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు దీని నుంచి కూడా దీని నుంచి హైయెస్ట్ బిట్స్ రావటానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి రీసెంట్గా మొన్న ఎగ్జామ్లో కూడా ఒక బిట్ అడగటం జరిగింది ఆ బిట్ ఏంటంటే ఎనిమిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఆరు మీటర్ల ఎత్తు గల భారతదేశ శిఖరమేది అన్నాడు ఓకేనా చాలామంది కే టూ అని పెట్టొచ్చారు ఏమని పెట్టొచ్చు కే టూ అనేది ఆన్సర్ పెట్టొచ్చారు ఇది ఎనిమిది కే టూ హైట్ ఎంతో తెలుసా మీకు కే టూ హైట్ వచ్చేసి ఎనిమిది వేల ఆరు వందల పదకొండు మీటర్లు అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన బిట్ ఏంది అంటే ఎనిమిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఆరు మీటర్ల హైట్ గల భారతదేశ శిఖరం ఏది అన్నాడు కానీ యాక్చువల్లీ కే టూ యాక్చువల్లీ ఇది ఆన్సర్ కే టూ కాదనమాట వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా కాంచన జుంగా ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా కాంచన జుంగా అంటాము లేదా గంగా అంటాము ఓకేనా ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది మొన్న రీసెంట్గా ఎగ్జామ్లో ఇవ్వటం ఈ బిట్స్ అదేవిధంగా ఇదే టాపిక్ నుంచి ఇంకో బిట్ కూడా అడిగాడు ఏ బిట్ అంటే సాత్పురా పర్వతాలలో ఎత్తైన శిఖరం ఏది అన్నాడు ద హైయెస్ట్ మౌంటైన్ పీక్ ఇన్ సాత్పురా హిల్స్ అన్నాడు ఏదయ అంటే ధూప్గర్ శిఖరం ఏ శిఖరం అంటే ఏం చెప్పాలి ధూపగర్ శిఖరం అంటే ఈ చాప్టర్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ బిట్స్ రావటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఓకేనా నెంబర్ త్రీ భారతదేశ ఉద్భిజ్జ సంపద భారతదేశ ఉద్భిజ్జ సంపద అంటారు భారతదేశ ఉద్భిజ్జ సంపద ఓకేనా లేదా అడవులు అంటారు భారతదేశ అడవులు భారతదేశ అడవులు ఈ టాపిక్ మీద నేను చాలా బిట్స్ రావటానికి ఆస్కారం ఈ మధ్య రీసెంట్గా జేఈ ఎగ్జామ్ ఒక ఏఈ ఎగ్జామ్ ఒకటి జరిగితే దాంట్లో శాతపరంగా భారతదేశంలో అడవులు ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రం ఏది అన్నాడు ఓకేనా శాతపరంగా అడవులు ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రం ఏది అన్నారు అందరూ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అని ఆన్సర్ పెట్టొచ్చారు దట్ ఈస్ రా దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా మిజోరం ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సెకండ్ ప్లేస్లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉందమ్మా ఓకేనా కొంచెం ఇలాంటి చిన్న చిన్న మనకి ఇచ్చే బిడ్స్ చాలా ఈజీ బిడ్స్ వేస్తాడు కాకపోతే దాంట్లో కొంచెం వాడు డెప్త్కి వెళ్ళేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది దాన్ని కొంచెం అభ్యర్థులు ఏం చేయాలంటే గమనించాలి ఓకేనా ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఒక మంచి ఫోర్త్గా చూసుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ జీవ వైవిధ్యత జీవ వైవిధ్యత మరియు సంరక్షణ అంటారు జీవ వైవిధ్యత మరియు సంరక్షణ ఈ చాప్టర్ నుంచి మనకి ప్రధానంగా చూసుకుంటే బయోస్పియర్ రిజర్వర్స్ అదేవిధంగా నేషనల్ పార్క్స్ అదేవిధంగా ఓకేనా ఇవి మొత్తం ఫారెస్ట్కి సంబంధించి మొత్తం డేటా అయితే ఏముందో ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కావచ్చు ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ ప్రాజెక్ట్ క్రోకోడైల్ ఇలాంటి బిట్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో మనం రీసెంట్గా చేయడానికి జరుగుతూ ఉందన్నమాట ఓకేనా ఈ చాప్టర్ చాలా చాలా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అయిన చాప్టర్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఐదో చాప్టర్గా కింద తీసుకుంటే మనం నదీ వ్యవస్థ ఏం చాప్టర్ అమ్మా ఇది నదీ వ్యవస్థ భారతదేశ నదీ వ్యవస్థ వేరే వేరే ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ఎక్కువ బిట్స్ రావటానికి ఆస్కారం ఉంది రీసెంట్గానే ఒక చిన్న బిట్ అడిగాడమ్మా ఆ బిట్ చెప్తా చూడండి రీసెంట్గా ఒక చిన్న బిట్ అడగడం జరిగింది చాలా ఈజీ బిట్ అది కాకపోతే వాడు కొంచెం అలా తొక్కినాడు అనమాట అలా బిట్ ఏంటంటే చూద్దాం భారతదేశంలో పశ్చిమంగా ప్రవహించే నదులలో పెద్ద నది ఏది అన్నాడు 
భారతదేశంలో పశ్చిమంగా ప్రవహించే నదులలో పెద్ద నది అన్నాడు అందరు ఏం చెప్పారంటే నర్మద అనేది ఆన్సర్ ఇచ్చేసాడు ఇది నర్మద అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ అమ్మ నర్మద ఆన్సర్ కాదు భారతదేశంలో పశ్చిమంగా ప్రవహించే నదుల్లో పెద్ద నది అన్నాడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే సింధు నది ఆన్సర్ అవుతుంది ఏ నది ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే సింధు నది చూసారా సింధు నది పొడవెంత రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల సింధు నది పొడవు ఒకవేళ పశ్చిమంగా ప్రవహించే ఎక్కడ కలుస్తుంది అరేబియా మహాసముద్రం అరేబియా సముద్రంలో కలవటం జరుగుతుంది కానీ మన వాళ్ళు ఏం చేశారు నర్మద అనేది ఆన్సర్ పెట్టడం జరిగింది అంటే బిట్టు పెట్టేటప్పుడు కొంచెం మనం ఏం చేయాలంటే కొంచెం థింక్ చేసి పెట్టేదానికి ట్రై చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ అలా కాకుండా పశ్చిమంగా ప్రవహించే నదుల్లో పశ్చిమంగా ప్రవహించే నదుల్లో అతి పెద్ద ద్వీపకల్ప నది అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ నర్మద ఆన్సర్ అవుతుంది పశ్చిమంగా ప్రవహించే నదులలో అతి పెద్ద ద్వీపకల్ప నది అంటే ఏమవుతుందంటే నర్మద ఆన్సర్ అవుతుంది రెండవ నది ఏదవుతుందంటే తపతి అవుతుంది రెండవ నది ఏమవుతుందమ్మా తపతి మొత్తం మీద తీసుకుంటే భారతదేశంలో మొత్తం మీద పశ్చిమంగా ప్రవహించే నదుల్లో పెద్ద నది ఏదంటే ఏం చెప్పాలి సింధు నదిని చెప్పాలి ఓకేనా ఇది నది వ్యవస్థ నెక్స్ట్ ఆరు నీటి పారుదల వ్యవస్థ నీటి పారుదల వ్యవస్థ నీటి పారుదల వ్యవస్థ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ నీటి పారుదల వ్యవస్థ నెక్స్ట్ దీంతోనే బహులార్ధ సాధక ప్రాజెక్టులు బహులార్ధ సాధక బహులార్ధ సాధక పథకాలు అంటారు బహులార్థ సాధక పథకాలు దీంట్లో మనకి డ్యామ్స్ అవన్నీ రావడం జరుగుతుంది ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి వ్యవసాయం వ్యవసాయం అంటే భారతదేశ వ్యవసాయం నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎనిమిది వచ్చేసి భారతదేశ పరిశ్రమలు చూస్తాం పరిశ్రమలు ఇలా చూడటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకేనా అదేవిధం ఖనిజ సంపద భారతదేశ భారతదేశ ఖనిజ సంపద భారతదేశ ఖనిజ సంపద ఏదో చూద్దాం ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రధానంగా ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి వ్యవసాయం చూసాం కదా అదేవిధంగా భారతదేశ నేలలు కూడా చూస్తాం అమ్మా భారతదేశ నేలలు కూడా చూడటం జరుగుతుంది తర్వాత చూసుకుంటే పదవ చాప్టర్ కింద మనం చూసుకుంటే ఏమొస్తుందంటే భారతదేశ జనాభా చూస్తాం భారతదేశ జనాభా అంటే సెన్సెస్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ చూస్తామమ్మా సెన్సెస్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ చూడటం జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మిగతా చాప్టర్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ పదకొండు భారతదేశం యొక్క రవాణా వ్యవస్థ చూస్తాం ఏం చూస్తాం రవాణా వ్యవస్థ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశం యొక్క రవాణా వ్యవస్థ దీంట్లోనే నాలుగు వస్తాయి అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అమ్మ ఆ రోడ్డు రవాణా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రైల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దీని నుంచి చాలా బిట్స్ రావడం జరుగుతుంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ది జీకే పార్ట్ ఆఫ్ యూ ఓకేనా అది కూడా మీరు చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ జనాభా కావచ్చు ఇది కావచ్చు మొత్తం జీకే పార్ట్ ఆఫ్ యూలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ జాగ్రఫీ అంటేనే జీకే పార్ట్కి చాలా లింక్ అయి ఉంటుంది చూడండి కావాలంటే నదీ వ్యవస్థ జీకే వ్యవస్థకి లింక్ అయి ఉంటుంది అదేవిధంగా జనాభా జీకేకి లింక్ అయి ఉంటుంది అదేవిధంగా రవాణా వ్యవస్థ జీకేకి లింక్ అయి ఉంటుంది భారతదేశంలో ఎత్తైన ఎయిర్పోర్ట్ ఏది ఆ పెద్ద ఎయిర్పోర్ట్ ఏది ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రతిదీ కూడా దేనికి లింక్ అయి ఉంటాయంటే జీకే పార్టీకి లింక్ అయి ఉండటం జరుగుతుంది ఇక్కడ డ్యామ్స్ పథకాలు ఏంటి అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్ ఇక్కడ జేఓ విత పార్క్స్ నేషనల్ పార్క్స్ ఇవి కూడా అసలు ప్రతి టాపిక్ కూడా జాగ్రఫీకి సంబంధించిన ప్రతి టాపిక్ కూడా స్టాండర్డ్ పార్ట్ జీకేలో ఎక్కువ కవర్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అందుకని మీరు కానీ జాగ్రఫీ కానీ ఒక అవపోసన కానీ పట్టినట్టయితే స్టాండర్డ్ పార్ట్ జీకే కూడా మీకు చాలా వరకు కవర్ అయిపోయేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఓకేనా ఇదమ్మ ఈ మొత్తం చాప్టర్స్ కానీ చూస్తే మనం ఏం చేసినట్టయితే జాగ్రఫీ మీద ఒక సంక్షిప్తమైనటువంటి సంపూర్ణ అవగాహన రావటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మొదటగా మనం భారతదేశం యొక్క ఉనికి విస్తరణకు సంబంధించి ఆ లెసన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా